ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಚಿದಾನಂದ ಪಡದಾಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಕೇಸಸ್ಗಳಾಗಿವೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವುಗಳಾಗಿವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಟ್ಟು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರು ನಲವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ತೀರಿ ಹೋದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಜಗಜ ಅಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಅಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಹರಡಬಲ್ಲ ಹರಡಬಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಎಂದರ್ಥ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನೆಸೆಸರಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೀಬು ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ವಿ ಐ ವೈರಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ರೋಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಹರಡಬಲ್ಲ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಎಂದರ್ಥ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಬಲ್ಲ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಎಂದರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಭಾರತದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಕವರದವರು ಒಂದು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರು ಐವತ್ತೆರಡು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಟ್ಯಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಧನ ಹೊಂದುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಟ್ ಕೇವಲ ಇರೋದು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಹಾಗಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಷ್ಕಾಳಜನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಿಷ್ಕಾಳಜನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅವು ಇಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಜನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಕೇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕೇಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತುಂಬ 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 ಕಡಿಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳ ಕಾರಣ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಂಟ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಸೀನಿದಾಗ ಸೀನು ಕೆಮ್ಮು ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಇದು ಹರಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ಲಾಕನ್ನು ಚೈನನ್ನು ಮುರಿಬೇಕು ಆ ಚೈನನ್ನು ಮುರಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರಿಗಾಗಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾ
ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಜೀವ ಕೋಶಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ ವುಹಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆಹಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡುಬಂತು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾನ ವೈರಸ್ ಅಂತಲೇ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಟೋಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಕೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಕಾಮನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ರಾಜನ ಕಿರೀಟದಂತೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಕಾಣ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇದರ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ರಾಜನ ಕಿರೀಟದಂತೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಇದು ಓಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವೈರಸ್ ಬುಂಗಾರಸ್ ಮಲ್ಟಿಸಿಂಕ್ಟಸ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬುಂಗಾರಸ್ ಮಲ್ಟಿಸಿಂಕ್ಟಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾಮಿಯನ್ನಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಹೆಚ್ ಉದಾರಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಇದು ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಿಳಿದಂಥದ್ದು ಬುಂಗಾರಸ್ ಮಲ್ಟಿಸಿಂಕ್ಟಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾವಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಂತತಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಭ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಆಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋಯ್ತದೆ ವಿಪರೀತ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು ಈ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆರ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾರ್ಸ್ ಮೆರ್ಸ್ ಸಿಮ್ ಈಗೇನು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೇನು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ಕಂಟಕ ಸೆಂಟ್ರೋಮ್ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾವಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಾವಿನಿಂದ ಬುಂಗಾರಸ್ ಮಲ್ಟಿಸಿಂಕ್ಟಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾವಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಬಾವಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿನಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿತು ಇದು ಕೂಡ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆರ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮೆರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರೋ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಲ್ಲಿವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಹೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಹರಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರಿಂದ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವಿರೋದು ಇದರ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಚೈನನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಮುಖಾಂತರನು ಸಿನೋ ಮುಖಾಂತರನು ಕೆಮ್ಮು ಮುಖಾಂತರನು ಕೂಡ ಆ ವೈರಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹರಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ನಾವು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನಿಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸೀಮೋಗ ಕೆಮ್ ಸೀನುವಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಮೂಗು ಬಾಯಿನ ಮಾಸ್ಕ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತದನು ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೋ ಅವರು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್ ಬೇರೆಯವರು ಹರಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೀನುವಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿನ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಫ್ಲೂ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹರಡದಂತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ಕೊತ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಬೀರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಏನು ಹರಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಹರಡದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅನತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸಸ್ ದೊಡ್ಡ ಚೈನನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಯಂ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ತಿಳಿತಾ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸಸ್ಸನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ದಾದಿಯರ ಜೊತೆ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟ್ರಿ
ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಸ್ವಯಂ ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಸ್ವಯಂ ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಎಂತ ಅರ್ಥ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಎಂದರೇನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಎಂದರೇನು ಅಂತಂದರೆ ರೋಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಹರಡದಂತೆ ಸ್ವಯಂ ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆ ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಮೊದಲು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೇಪಾಳ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಗೆ ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ ಟೀಮ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲವನ್ನು ಈ ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಭಾ ವಾಯುಸೇನೆ ಕೂಡ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಹೋಮ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಎರಡುನೂರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಲಸೇನೆ ಸಹಿತ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಸಂಘದ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಐ ಮೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ವಿನತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜಲಸೇನೆ ತನ್ನ ಐ ಎಲ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಅರುವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗೋವಾಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿ ತೋರಿದ್ದು ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗೋವಾಗೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಲಸೇನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಐದು ಮಿಲಿಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೊದಲು ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಗ್ಗದ ದರಕ್ಕೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಉದಮ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಕ್ನೋನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಮೇಲೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಆರ್ ಆರ್ಮಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಮಿಲಿಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉದಮ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲಕ್ನೋನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಮೇಲೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ ಆರ್ ಆರ್ಮಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸಹಿತ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿವೆ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ
ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಸಹಿತ ನೇವಿ ಸಹಿತ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಯವರು ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಯ ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ ರ್ಯಾಫಿಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸಹಿತ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೇವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರೈಸಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಐದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಕೋವಿಡ್ ನೈಂಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಪುಣೆ ಉಧಮ್ಪುರ್ ಲಕ್ನೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಈ ಐದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಕೋವಿಡ್ ನೈಂಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿವೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡ್